결혼식 예복으로 마침 가려는 게 좋는데 옷이 이렇게 마음에 안 든다고 허벅지도 너무 크고 손에 품도 크고 어깨도 크고 이렇게 뒷품도 이렇게 커요 기장도 길고 폼이 안 나잖아요 옷이 입었을 때 이렇게 울고 그래서 이것을 제가 한번 재단 한번 잘 해보겠습니다 많이 잘라낸다고 생각해 조금씩만 잘라내면 되거든요 여기도 마찬가지고 여기도 그렇고 그래서 일단 이거 좀 뜯었고요 여기 사진을 보면 뒷판은 좀 크고 앞판은 뒷판 여기 땡겨 들어가잖아요 밑은 땡기고 여기 남는 거거든요 여기는 앞에를 보면은 앞에는 열량이 거의 없다시피 합니다. 열량이 없다시피 하고 여기가 좀 울잖아요. 근데 이건 어쩔 수 없습니다. 이건. 이 등록이 재단이 잘못돼가지고 그럼 지퍼까지 다 뜯어야 된다는 얘기인데 내가 봤을 때 재단을 했을 때 뒷판을 좀 쳐내면 될것 같아요. 앞판에 잠깐만 자를 대보면 알겠지만 그걸 허리는 3cm를 좀 키워야 되거든요. 아니면 다른 것 같아요. 밑이 짧습니다. 이렇게 놓고 먼저 똑같이 해줘야 되겠죠. 허리는 3cm를 키워야 되는데 이 정도 키워야 되겠죠. 6.5cm, 3cm 그리고 이 정도 키워야 되겠죠. 원래 박혀있던 자리는 이 자리인가 이렇게 되어있는데 아다시피 이렇게 보면 이제 이렇게 보면 최대한 빼야 될것 같아요. 힙은 지금 타이트하면 타이트한데 이렇게 빼줘야 됩니다. 약간만 안에 좀 비슷하게 주려볼까요? 이렇게 상태에서 이렇게 이제 다 뺐거든요. 근데 지금 이렇게 돼 있잖아. 아까 제가 말씀드렸듯이 항상 말하면 4인치 반은 돼야 기본적으로 4인치에서 4인치 반은 돼야 되는데 이렇게 지금 작잖아요 여기가 이게 4인치밖에 안 되잖아요 그러다 보면은 밑이 땡깁니다 이렇게 땡겨서 들어가는 경우가 있어요 너무 여기 쳐버렸다는 얘기죠 여기를. 최대한 이쪽을 살려줘야 되죠 
미선, 미선 당기고 허벅지는 많고 조금 더 쳐내야 될것 같은데 미시 이렇게 돼가지고 이렇게 박서 이렇게 갈 건데 너무 또 달라면이 할 수는 없잖아요 지금 여기가 막힌 자리잖아요 그 이쪽이 뺐으니까 조금 더 이쪽으로 뺐습니다 마음에 든다고 가지고 오셔야 돼요. 근데 이것도 보면 이게 좀 미시 당겨가 그러니까 그 뒤판 여기가 여기가 너무 적기 때문에 이렇게 당기는 거예요. 이게 허벅지 남고 그래서 이렇게 되면서 이거는 이거보고 좀 사진 찍고 앞판도 이렇게 약간만 차려. 뒤에서도 당기니까 이걸 쳐보면 안 되잖아요. 그래서 이 허벅지 선만 자연스럽게 잘라내겠습니다. 이 선만 잘라주는 거지. 
한 반대 오른쪽 주머니 부분. 양쪽이니까 반부터 잘라야 되겠죠. 다 맞춰주고 편안하게 걷어주고 지금 이 꺾인 선이 여기거든요. 2cm만 줄이라니까 여기 맞춰서 이 정도 줄이면 되겠죠. 그럼 이거는 처작으로 이자 그러면 자국이 남잖아요. 자, 항상 때는 바지는 여기, 네, 바지는 이쪽, 상의는 이쪽. 그럼 상의 딱 놔보겠습니다. 이건 좀 많이 들어가면 안 되겠고, 너무 많이 돌리면 옷이 좀 그렇습니다. 이 정도만 돌리면. 판을 정리해 줘야 되겠죠. <웃음> 이렇게 뜯으면 여기가 지금 손으로 시체도 있기 때문에 
근데 다른 데 지금 너무 심지가 없기 때문에 여기가 이상이가 바느질 해놓으면 제대로 안 떨어질 거예요. 심지를 한번 붙여주겠습니다. 일단은 정리했으니까 소매를 뜯어내야 되겠죠. 지금 소매 폭이 몇 인치냐면은 6인치입니다. 딱 6인치. 6인치인데 한 5인치 반 정도 하면 좋습니다. 요즘 기성부 사이즈가 5인치 반 정도. 소매를 뜯어내겠습니다. 소매를 기장을 줄인다면 여기는 줄일 수가 없잖아요. 지금 여기는 이 정도는 좀 보기 싫잖아요. 이렇게 줄인다고 합니다. 그렇다면 2로 줄입니다. 나중에 이제 그 2로 줄이는 것도 제가 찍어서 또 올리겠습니다. 이렇게 재단할 때안 보이니까 지금 이렇게 나중에는 잘안 보일 수도 있거든요 여기서 이렇게 그려줄게 
해가지고 이 접착 테이프 있죠 이걸 이거 같이 심지하고 같이 하면서 또 잊어볼 수도 있어요 이게 어쩔지 모르니까 해놓는 이것도 잊어보고 합봉을 그냥 해놓으면 복잡하잖아요 근데 이렇게 해서 그대로 해야 되겠죠 기장을 잘라니 이제 이 원판하고 딱 놨을 때, 놨을 때. 이렇게 다 해보면 그러면 표시가 나잖아, 이렇게. 한반 인치 정도 길게. 여기가 길거든요. 그러니까 주머니 박으면서 여기도 박아줘야 되겠죠. 여기도 이렇게 합니다. 이것도 박을 수 있게끔 안 잊어버리고. 주머니 박을 때 그대로 박으라고 말이에요. 그래서 먼저 이렇게 꺾어줍니다. 이 판은 여기하고 여기하고 같이 됐잖아요. 직선이 나오고 있습니다. 이렇게 꺾어준 다음에 이렇게 반대로 이렇게 꺾어줍니다. 꺾어줄 때 꺾어주기 전에 이런 만 해야 돼요. 뒤집었을 때 각자 일하는 방식이 다 다른데요 서로의 장난점이 다 있어요 이렇게 박고 이렇게 박고 폼을 뒤판에서 쳐내는 거예요 지금 이걸 이렇게 쳐내고 나서 여기는 그대로 할 거니까 여기는 그대로 하고요 지금 여기를 지금 여기가 박음선이거든요 잘안 보이니까 여기가 이렇게 박혔던 선이에요 지금 네 여기를 이렇게 해서 이 너무 크니까 8분의 3 정도로 쳐줍니다. 그럼 이 정도 지금 들어왔잖아요. 7mm 정도 되나요? 그럼 여기서 그대로 이렇게. 지금 이제 이게 지금 원래는 이 선이 박힌 선이잖아요. 이 정도로 지금 들어갔으니까 5mm가 넘죠. 이 7mm. 1.4cm로 품이 줄어든 겁니다. 그러도 그만큼 쳐줘야 되겠죠. 네. 
컨텐츠 완성되는 선이라고 내가 이제 수정하려고 이렇게 해놨거든요. 뜻이 해놨거든요. 그 선에 맞춰서. 이렇게 나눠 들어가는 거죠. 그러면 여기를 지금 맞췄으니까 이 표시가 돼 있죠. 오 옆에 사자역에다가 표시해놨는데, 이렇게 그대로 여기 이 선을 유지를 해줘야 됩니다. 여기까지. 여기 이 동그라미를. 목선이 맞아야 많이 나중에 섬에 재단할 때도 여기도 맞춰서 재단하거든요. 그래서 그대로 올라가면 됩니다. 이렇게. 이렇게 쳐내면 되겠죠. 여기 안 쳐니까 이걸 좀 잘라내겠습니다. 칠판을 먼저 받고요. 여기를 먼저 받고 나서 여기를 붙이겠습니다. 그러면 먼저 박아가지고 
내가 이제 소매를 뭔가 설명을 하면서 이제 하다 보니까 캠코더리를 보여서 보니까 아, 배터리가 다 돼가지고 안 찍히고 있는 거예요. 그런데 아 어떻게 이렇게 설명이 다 돼가서 는데 이제 안 돼가서. 배터리가 없어가지고 충전되기 없어요. 10인치 아머리 남자 옷이 10인치 아머리면 굉장히 적은 겁니다. 굉장히 타이트하게 입는 거예요. 면을 담아 차야 되잖아요. 어쩔 수 없이. 이렇게 이 지금 소매를 제가 10인치로 아무를 만들겠습니다. 소매는 그대로 달 거니까 그대로 놔두고 여기를 보면은 비탄 암호를 돌아가는 데가 지금 이건 이렇게 해서 다 맞거든요 지금 보면은 이렇게 해서 다 맞죠 이렇게 여기도 이렇게 해서 맞고 근데 여기 보면은 여기가 너무 남, 너무 많이 암호를 있는 데가 너무 남잖아요 지금. 
헤드도 달아야 되고 그러니까 표시를 해주고요. 그리고 여기하고 소매 곡선하고 이렇게 자연스럽게 맞아야 됩니다. 그래야 소매가 다 늘렸을 때 제대로 딱 달리는 거예요. 여기가 조금 많이 들어가거나 적게 들어가거나 그러면은 이 소매가 이렇게 안 놓입니다. 이 양복 중에서 여기가 제일 중요한데요. 지금 여기가. 이 부분. 그러면 이렇게 해서 여기다 꽂아놓고요. 나머지는 이제 요세 개로 나눠서 여기다가 조금 더 넣어주고 여기는 이제 넣으면 안 되잖아요. 지금 여기 넣고 여기다 잘라서 엿는 거예요. 집어넣을 거예요. 이제. 내가 많이 들어가면 들어갈수록 소매가 잘 놓입니다. 그리고 이제 뒤편 한번 봐볼까요? 아까 내가 이렇게 재단하면서 소매 쪽을 이렇게 파줬잖아요. 그이 곡선하고 맞춰주기 위해서 파준 겁니다. 
잘 아유 꽉 누르지 말고 원양만 잡아주는 거죠 딱 갔을 때 아, 이제 됐다 그랬을 때는 아유를 딱 힘을 줘가지고 제대로 자리를 잡았다 딱 힘을 줘서 꽉 누르는 거예요 봤을 때 복숭이 잘 나왔죠? 이 정도면 훌륭합니다. 